Шалом, everybody. Всем шалом. As I say in Israel, шалом кулхем. Как я в Израиле говорю, шалом кулхем. It's wonderful to be back here again this morning. Хорошо снова быть здесь в это утро. And I trust that uh, today the Lord will really give you something that is worthwhile. И я верю, что Господь даст вам что-то сегодня. And that will help you in, build, in the building of God's kingdom. И что поможет вам в созидании Царства Божьего. You know, I've got, I've got two callings. У меня есть два призвания. One calling is to do with Emmet Ministries. Одно призвание это служение Emmet. Uh, which, as I told you yesterday, is to take the gospel to the Jewish people and the truth of the Jewish people in Israel to the church. Как я говорил, это распространять истину о еврейском народе и Израиле в среди церкви. But I also have a personal calling. Также у меня есть личное призвание. And my personal calling is to to encourage people to fulfill their destiny for God. И мое личное призвание это пощать людей, ободрять людей, чтобы они исполнили свое призвание, свою судьбу в Боге. And if over these next four days, и на протяжении этих четырех дней, I can just encourage you in fulfilling your destiny for God. Я могу вас ободрять в том, чтобы вы исполнили свое призвание в Боге. Then I've done what God wants me to do. <coughs> Then I've done what God wants me to do. Тогда я сделал то, что Бог хочет от меня, чтобы я сделал. So yesterday we looked at part one of taking the gospel to of why do we take the gospel to the Jewish people? Why to the Jew first? Первую половину. Почему мы проповедуем Евангелие сначала среди евреев? Today we're going to look at part two of why to the Jew first. Сегодня вторая половина, вторая часть. Почему сначала евреям? So let me pray and open up before the Lord. Начнем с молитвы. Abba, Father, we come to you now in the name of Yeshua. Отец, мы приходим к тебе во имя Иешуа. And I just give you myself and my voice. Я просто отдаю себя тебе, мой голос. And I ask you to speak through me that which you have for these students. И я прошу тебя говорить через меня то, что ты хочешь для этих студентов. And may the words that come from my mouth bear much fruit. И пусть из слова, которые исходят из моих уст, принесут много плода. For your kingdom and for your glory. Для твоего царства и для твоей славы. Бешем Иешуа. Бешем Иешуа. Амин. Окей, so let's just recap yesterday's teaching. Давайте повторим то, что было вчера. We saw from Luke 24:47. Мы увидели Луки 24:14. In Romans 1:16, that God's heart is very much to to take the gospel starting with the Jewish people. Что Божье сердце желает донести Евангелие сначала евреям. We saw that God revealed His plan for the salvation of mankind. И что Бог явил свой план спасения человечества. To the Jewish people first. Сначала начиная с евреев. We saw that preaching the gospel was to begin with the Jewish people. Мы видели, что проповедь Евангелия началась с проповеди евреям. We saw that Yeshua himself in the great commission. И сам Иешуа великое поручение оставил. Said in Luke 24:47. Луки 24:27. And the repentance that the repentance and remission of sins восставление грехов и покаяния. Это проповедь должна быть среди всех народов, начиная с Иерусалима. Также Деяние 1.8. Вы примете силу, когда Дух Святой сойдет на вас. And that you shall be witnesses to me in Jerusalem. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме. And in all Judea. Во всей Иудеи. And to the ends of the earth. И до края земли. We saw that um, that God sent Yeshua to the Jewish people first. И видим, что Бог послал Иешуа сначала евреям. We saw that Yeshua sent the disciples to the Jewish people only. И видим, что еще учеников только евреев выбирает в качестве учеников выбрал. 
of to the Jew first onto the church. И такой же, такой же модель Ишуа передал церкви сначала евреям. And then we ended by looking at Peter, the apostle Peter, who was called as an apostle to the Jewish people. И затем мы смотрели на апостола Петра, который назван апостолом евреев. Now we're going to start today's session by looking at Shaul, Rabbi Shaul. А сегодня мы будем рассматривать равина Шаул. Known more commonly as the Apostle Paul. Или же апостол Павел, как его называют. So I want us to read in the book of Acts, and we're going to read from Acts 13, Acts chapter 13. Откроем Деяния 13 главу. And we're going to read a few scriptures, but we're going to start off with verse 3. Начнем с третьего стиха. Acts 13, verse 3. We're going to read from verse 3 to verse 5. Then, having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia. And from there they sailed to Cyprus. And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. Now, it's very important for us to realize that Paul wasn't called to the Jewish people. Paul was called specifically to the Gentiles. But Paul understood the principle of God to go first to the Jews. And we know that because he used that principle, his missionary work was absolutely successful to the Gentiles. So we've seen here that the first thing Paul did when he arrived in Salamis was go to the Jewish people. But he didn't just go there, he preached Yeshua to them. Let's go to Acts chapter 14. Acts chapter 14, verse 14. And I want to, sorry, before we look at that, can we, can we go back to Acts 13? And I'd like to read verses 14 to 16. Okay, 14 to 16. But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia and went to the synagogue on the Sabbath day and sat down. And the reading And after the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, Men and brethren, if you have any word of exhortation for the people, say on. Then Paul stood up and motioning with his hand said, Men of Israel and you who fear God, listen. Павел став и дал знак рукой и сказал, мужи израильские и боящиеся Бога, послушайте. So what's, an, what's amazing here is he goes to the synagogue, but he doesn't speak to the people. Интересно, он идет в синагогу, но ничего не говорит. Then the rulers of the synagogue, the rabbis, начальники синагоги, раввины, recognizing something inside of them, увидели что-то у них, что-то у них есть. Says, men, if you have something to to encourage the people with. Then please speak it out. And if you carry on reading the scripture, you will see he tells them about Yeshua. Let's go to verse 42. Acts 14, verse 42. And I'm going to read up to verse 52. 
52. стиха. Okay. Verse 42. So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога обращенные из язычников последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. Здесь я остановлюсь. О какой же благодати Божией они здесь говорят? Благодать Божия, которая относится к Новому Завету, Потому что новый завет, который установил Иешуа, мы не под законом, а под благодатью. И он говорил, не продолжайте пребывать в законе, а продолжайте пребывать в благодати Божией. Или другими словами, он проповедовал им Евангелие. Okay, let's move on. Давайте дальше продолжим. Um, on the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy. Но идеи, увидевшие народ, исполнились зависти. And contradicting and blaspheming, they opposed the things of spoken by Paul. И противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Said, Тогда Павел и Барнава с дерзновением сказали. Вот что они сказали. It was necessary that the word of God should be spoken to you first. Вам первым надлежало быть проповедано слово Божие. Showing there that he understood that the Jews had to hear the word of God. First. Это показывает, что он понимал, что евреям нужно услышать Евангелие первыми. But since you rejected and judge yourself unworthy of everlasting life, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, behold, we turn to the Gentiles. То вот мы обращаемся к язычникам. Let's go down to verse 50. И 50 стих. But the Jews stirred up the devout and prominent women and chief men of the city. Но идеи подстрекнувшие набожных почетных женщин на первых в городе людей. Raised up persecution against Paul and Barnabas. Воздвигли гонения на Павла и Варнаву. And expelled them from their region. И изгнали их из своих пределов. But they shook off the dust from their feet. Они же отряжши на них прах от ног своих. And came to Iconium. Пошли в иконию. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. После того, как он проповедовал им Евангелие, некоторые евреи, не все, но некоторые завидовали и разозлились на них. And stirred up trouble for them. Начали все устраивать, подстраивать все плохое для них. And Paul and Barnabas said to these people. И Павел Варнава говорит этим людям. Not to all the Jewish people, just to these people. Не всем людям, но именно этим иудеям. That it was good that you hear the gospel first. Хорошо, что вы первые слышали Евангелие. But because you rejected. Но поскольку вы отвергли его. We are now going to the Gentiles. Теперь мы идем к язычникам. Why I emphasize this? Почему я делаю акцент на этом? Is because the next teaching we're doing after this is objections, obstacle, I should say, obstacles to taking the gospel to the Jewish people. Потому что следующее занятие, следующий урок о том о препятствиях, возникающих в евангелизации евреев. And one of the obstacles, replacement theology. И одна из таких, одно из таких препятствий это теория теология замещения. The theology comes straight from the scripture. И теория, которая выведена была именно из этого отрывка. 
but we'll see about we'll, we'll look at that later. Но мы позже рассмотрим это. Okay, so they leave they leave uh, um, they sh uh, leave this place, they leave uh, the region and they come to Iconium. Они уходят из того места, идут в Иконию. And that's the end of verse 52. Это конец 52 стиха. Now let's look at the very next chapter, verse uh, uh, chapter 14 verse 1. Следующая глава, 14 глава, первый стих. Now it happened in Iconium that they went together to the synagogue of the Jews. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу. And so spoke that a great multitude of both the Jews and of the Greeks believed. И говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Now, do you know that your Bible has been spoiled by man? Знаете, что ваша Библия была испорчена человеком? You know why I say that? Знаете, почему я так говорю? Because when this Bible, when this word was written, потому что когда было написано это слово, it wasn't written with chapters and verses. Оно не было написано с разделением на главы и стихи. Do you realize that? Do you know that? Это знаете, да? Why do we say that? Почему мы так говорим? Well, we know historically that two bishops Исторически мы знаем, два епископа changed the Bible. Изменили Библию. They didn't change the words. Они не изменили слова. The one bishop thought to make it easier, we'll I'll put in chapters. Но они подумали, что легче будет, если разделить Библию на главы. With numbers. С цифрами, со стихами. Then many years later the second bishop said I'm going to make it even easier. I'm going to put in verses with numbers. То есть один епископ разделил на главы, а второй епископ разделил потом на стихи каждую главу. I want to ask a question. How many of you have written a letter? Я хочу задать вам вопрос. Кто из вас писал письма? Many of you. Многие. When you write a letter or you when you do it on email or you write it on paper. Пишите письмо либо email. Do you, do you put chapter one and start your letter? And then put chapter two and do the next piece. No, of course you don't. Нет, конечно нет. The epistles и послания are letters. Это письма. They're letters written by Paul and by some of the other apostles. Письма написаны Павлом другими апостолами. And why would they put chapters and verse numbers? It's ridiculous. И, конечно же, зачем им вообще вставлять все эти главы и стихи? Это which смешно. Is, which is why when you read the Bible, поэтому когда вы читаете Библию, and you look at a specific verse, и вы смотрите на какой-то стих, always look for three things. То всегда ищите три вещи. Number one, look. Why was this letter written? To who was it written and why was it written? Почему это послание было написано и кому? That's number one. Первое. Number two. Второе. Read the chapters. Read the chapter before before the scripture. Прочитайте контекст предыдущую главу. Then read the chapter after the scripture. Затем последующую главу. And that will give you the context of the verse. Таким образом вы увидите контекст этого стиха. Because many people will take one verse from the Bible. Потому что многие берут один стих из Библии. Like the replacement theology. Как эта теология замещения. And say, you see, there it says. Они скажут, вот видите. Paul says, because you rejected the gospel, we are now going to the Gentiles. Поскольку Павел так сказал, вы отвергли Евангелие, теперь мы идем к язычникам. And therefore, God is finished with the Jewish people. Таким образом, Бог закончил с еврейским народом. But maybe they didn't read verse 14, chapter 14, verse 1. Но, наверное, они не прочли 14 главу первый стих. Where it says the very next thing they did, they went to the Jewish people. Потому что следующее говорится, что они сразу же пошли в синагогу после этого. Okay, let's look at Acts 17, verses 1 to 3. 17 глава 1 3. Okay, now again, I want you to listen to the words. Снова послушайте. Okay. Now, when they had passed through Amph Amphipolis and, Ap and Apollonia, прошедшие через Амфипол и Аполлонию, they came to Thessalonica, они пришли в Фессалонику, where there was a synagogue of the Jews. Где была иудейская синагога? Now listen to this. И вот дальше. Then Paul, Павел, 
as his custom was went into them. По своему обыкновению вошел к ним. What was his custom? Что у него за обыкновение было или привычка? Always to go to the Jews first. Идти сначала к евреям. And for three Sabbaths reasoned with them from the scriptures. И три субботы говорил с ними из Писаний. Explaining and demonstrating that the Christ had to suffer. Открывая, доказывая им, что Христу надлежало пострадать. And rise again from the dead and saying. И воскреснуть из мертвых. This Jesus whom I preach to you is the Christ. Сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Okay, let's look at Acts 17 verses 10 to 12. 17 глава стихи 10-12. Then the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. Братья же немедленно ночью отправили Павла силу в верю. When they arrived, they went into the synagogue of the Jews. Куда они прибывшие пошли в синагогу иудейскую? And let's move down to the end to verse 12. Therefore many of them believed. 12. И многие из них уверовали. And also not a few of the Greeks, prominent women as well as men. Из еленских почетных женщин и из мужчин немало. And finally I want to look at Acts 19. И 19 глава. And I'm going to look at verses 1 to 2. Стихи 1 2. And then 8 to 10. И 8 10. Let's look at verse 1. Первый стих. And it happened while Apollos was at Corinth. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе. That Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. Павел прошел верхние страны, прибыл в Ефес. And went into the synagogue and spoke boldly for three months. И нашел там некоторых учеников. Where it says three months? Sorry. Where does it say three months? In my Bible. Huh? In my Bible. Really? Yeah, yes. Yes. Let me read it uh, from my Bible here. Um, 19 verses 1 to 2. I'll just get it here. Um, what was I reading? Verses uh, 19. Um, 19 mm, verses 1 to 2. Yeah, it's 8. Yeah, it's in the 8. Yeah. It says it for three months. But not yeah. in the first. Does yours say it? Yeah. Uh, yeah. 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 Okay, so for three months, Paul spoke to the Jewish people. В течение трех месяцев Павел проповедовал евреям. Now let's go on to verse 10. Затем десятый стих. And this continued for two years. Это продолжалось до двух лет. So that all who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus. Все жители Азии слышали проповедь о Господе Иисусе. Both Jews and Greeks. Как иудеи, так и елены. So we see from all these scriptures that we've read. Вы видите из всех этих стихов. That Paul had a great understanding of going to the Jew first. Павел имел понимание, что сначала Евангелие для евреев. Because it says at the end of verse 10. И как говорится в конце десятого стиха. That all who dwelt in Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Все жители Азии услышали о Господе, иудеи и елены. And we know by Greeks it means the nations around there. Елены даже можно сказать это окружающие народы. So we, without doubt, can see that God's heart is to the Jew first. И несомненно мы видим, что Божье сердце ориентировано сначала на евреев. Now look at, let's have a look at Paul's heart for the Jewish people. Давайте посмотрим, что Павел говорит о евреях. Now remember everything that is written in this Bible. И помните, что все, что говорится в этой Библии, is written by the Holy, is written through the Holy Spirit. Написано Духом Святым с помощью Духа Святого. So it wasn't Paul who was writing; it was the Holy Spirit writing through Paul. Поэтому даже не Павел писал, а Дух Святой через Павла. So what Paul's heart is is actually God's heart. И то, что в сердце Павла, в принципе, это Божье сердце. Now Paul's passion for the salvation of the Jewish people was so great that he was prepared to be accursed from the Messiah. Он был настолько страстным или желал этого настолько сильно, что желал даже отлучения от Мессии. For the salvation of the Jews. Ради спасения евреев. Let's read Romans 9, chapter 1 to 4. Romans. Римлянам 9 глава. 9. 
going to read it. <clears throat> I tell the truth in Christ, I am not lying. Истину говорю во Христе, не лгу. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. That I have great sorrow and continual grief in my heart. Что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. My countrymen according to the flesh. Родных мне по плоти. Who are Israelites? То есть израильтян. Let's look at Romans 10 verse 1. Римлянам 10 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel. Братья, желание моего сердца молитва к Богу об Израиле. Is that they may be saved. Во спасение. I want to ask you a question. Хочу вас спросить. Do you have great sorrow and continual grief in your heart? For your unsaved Jewish family and yes. friends and people that you know. Если в вашем сердце печаль, непрестанная печаль, мучение по вашим еврейским семьям, друзьям. Because if you don't, потому что если нету, you must pray and ask God to put that grief and compassion in your heart. Печаль это печаль и сострадание ваше сердце. When I began Emmet Ministries, когда я начинал служение Emmet, I prayed every day. Я каждый день молился. You can ask my wife. Можете жену спросить. And I said, God, break my heart. И я сказал, Боже, сокруши мое сердце ради еврейского народа. Break my heart for the Jewish people. Сокруши сердце мое ради еврейского народа. Break my heart for the Jewish people. Сокруши сердце мое. Because if I don't have a broken heart, потому что если у меня нет сокрушенного сердца for my people. I'm not going to bother to get the gospel for them, to them. I'm not going to get the gospel to them. You need to pray for God to break your hearts for your people, both Jews and Gentiles. Because I know that not everybody here is Jewish. But we have to pray for God to break our hearts for the lost. Но мы должны молиться о том, чтобы Бог сокрушил наше сердце о погибающих. Because if you don't get the gospel to your family, если вы не донесете Евангелие вашей семье, and your friends, вашим друзьям, who will? Кто сделает это? Who will do it? Кто это сделает? And I don't think there's one person here. I don't think there's one person here in this room. Я не думаю, что есть кто-то кто здесь. Who wants to see their mother or their father? Хоть один человек, который хочет видеть матерь или отцу, отца. Or their brothers or their sisters? Братьев либо сестер. Or their friends? Или по друзей. Not make heaven. Not go to heaven. Которые бы не попали на небо. I say it this way. Я говорю это таким образом. If they don't go to heaven, если они не пойдут на небеса, they go to hell. Они пойдут в ад. And there's nothing in the middle. Нету середины. We can't let that happen. Мы не можем позволить этому случиться. We can't let that happen. Мы не можем этому позволить случиться. We've got to get the gospel out to our families, to our friends, to the people you know. Мы должны донести наше Евангелие нашим семьям, друзьям, тех, кого мы знаем. I went with Tatiana to a shul, a synagogue yesterday. Вчера мы ходили в синагогу. I'm going back there. Я туда. Yesterday I went to take photographs. Я там делал фотографии. When I go back there, когда я возвратился туда, I'm walking into the main auditorium. То я вошел в главную главный зал. And I'm going to pray for the salvation of the Jewish people in that congregation. Я приду туда снова и я буду молиться о спасении евреев. Because maybe I can't get to them. Синагоги, потому что может быть я не дойду, не донесу до них этого. But at least I can pray for someone to get to them. Но, по крайней мере, я могу молиться, чтобы кто-то дошел до них. И я могу молиться о их спасении. Чтобы Божья милость сошла на них. И чтобы они открыли свои глаза к Иешуа. Может быть, Бог кого-то из вас будет использовать. 
чтобы говорить с ними. And don't be afraid. И не бойтесь. Если у меня будет возможность, я буду говорить с ними. I will need you to translate. То, что мне понадобится, это перевод. But my heart breaks for the lost. Но мое сердце сокрушается о погибающих. And my heart breaks for my brothers and sisters of the flesh. И также моих, за моих братьев и сестер по плоти. Who are not making heaven. Которые не попадают на небеса. Okay, let's move on. All right, we're getting to an end now. Okay, we see that to the Jew first is God's passion. Мы видим, что сначала евреям это Божье желание. The Jews were chosen by God to bring salvation to all of mankind. Therefore, the Jewish people cannot be left out of evangelism. Yeshua himself said in John 4, verse 22, You worship what you do not know. Вы поклоняетесь тому, чего не знаете. We know what we worship. А мы знаем, чему поклоняемся. For salvation is of the Jews. Потому что спасение от иудеев. We saw yesterday in John 1 verse 8 to 11. И вчера в Иоанна 1 8 11 мы видели. That God sent Yeshua to the Jewish people. Что Бог послал Иешуа к евреям. Even though they rejected him. Хотя они и отвергли его. We saw that Yeshua says in Matthew 15:22-24. И как Иешуа говорил в Матфея 15:22-24. I am sent only to the whole house of Israel. Я был послан только к дому Израилева. And we saw in Matthew 10 verses 5 to 6. Также Матфея 10:5-6. That Yeshua sent his disciples only to the Jewish people. Что Иешуа послал своих учеников только к Израилю. Now we all want revival. Мы все хотим пробуждения. Is that true? Do you want revival? Вы хотите пробуждения? We all want revival. Мы все хотим пробуждения. Now, to the Jew first. Сначала евреям. Will bring revival. И этот принцип приведет к пробуждению. And I'd like us to read Romans 11 verses 1 to 15. Римлянам 11. Romans 11, verses 1 to 15. And this is the last scripture I'm going to read today uh, in this session. Romans 11, verses 1 to 15. I say then, has God cast away his people? Certainly not. The Greek word that is used there is a word meganoita. Meganoita слово. And meganoita means never. Что означает никогда. It can never happen. It's impossible. Никогда не произойдет. Это невозможно. That's how strongly that word says. Вот насколько сильно это слово выражает это никак. So God has never cast away His people. Бог никогда не отверг народ свой. Let's read on. For I am an Israelite of the seed of Abraham of the tribe of Benjamin. Ибо я израильтянин от семени Врамова от колена Вениаминова. God has not cast away his people whom he foreknew. Не отверг Бог народа своего, который он наперёд знал. Let's move on to I want to move on to verse 11. Теперь 11 стих. I say then, have they stumbled that they should fall? И так спрашиваю, неужели они прикнулись, чтобы совсем пасть? Меганойта. Меганойта. Certainly not. Конечно нет. Never. Никогда. But through their fall to provoke them to jealousy. Но от их падения спасения язычников. Salvation has come to the Gentiles. Чтобы возбудить у них ревность. Now, if their fall is riches for the world. Если же падение их богатства миру. And their failure riches for the Gentiles. И оскудение их богатства язычникам. How much more their fullness? То тем более полнота их. For I speak to you Gentiles. Вам говорю язычникам. In as much as I am an apostle to the Gentiles. Как апостол язычников. I magnify my ministry. Я прославляю служение мое. If by any means. Не возбужу ли. 
I may provoke to jealousy those who are of my flesh. Ревность сродников моих по плоти. And save some of them. И не спасу ли некоторых из них? Listen to this. For if they being cast away. Ибо если отвержение их примирения мира. Is the reconciling of the world. Um, is the reconciling of the world. Примирение мира. What will their acceptance be? То что будет принятие. But life. From the dead. Как не жизнь из мертвых. If we want to see revival, хотим ли мы видеть пробуждение in this world, в этом мире? If you want to see revival here in Odessa, если вы хотите видеть пробуждение в Одессе, in Ukraine, в Украине, in Serbia, в Сибири, in Siberia, Siberia, in Siberia, in the places that you come from, в тех местах, откуда вы родом, make sure that you go to the Jew first. То убедитесь, что сначала вы идете к евреям. And follow this godly principle. И следуйте этому принципу Бога. Now some of you might say to me. Некоторые скажут мне. But I'm not going to get to Jewish people where I am. Но там нет евреев, где я нахожусь. Then you can do one thing. Тогда вы можете одно сделать. Every day. Каждый день. Every day. Каждый день. Pray for the salvation of the Jewish people. Молитесь о спасении евреев. Pray for God to send workers into the Jewish harvest field. Молитесь, чтобы Бог отсылал делателей на эту жатву. Pray that the Lord will lift the veil of their hearts and minds. Молитесь, чтобы Бог открыл пелену с их сердец и глаз. To the truth of Yeshua. И они видели истину Иешуа. If you know Jewish people by name. Если вы знаете евреев по их именам. And they're far away. И они далеки. Then pray for them by name. Тогда молитесь uh, поименно. And if you know Jewish people well, если вы знаете евреев хорошо, you have to get the gospel to them. Тогда нужно донести, вы должны донести Евангелие им. It makes no difference how religious they are. Независимо от того, насколько они религиозны. It makes no difference if they get angry with you. Либо они разозлятся на вас. They might just hear you. They might just listen to you. Возможно, они послушают вас. And they might accept Yeshua. И возможно, они примут Иешуа. And if one Jew accepts Yeshua because of you, если один еврей примет Иешуа благодаря вам, you've done a good job on this earth. То вы сделали доброе дело на земле. If one Gentile accepts Yeshua because of you, если один не еврей примет Иешуа благодаря вам, you've done a good job on this earth. Вы сделали доброе дело на земле. Go and take the gospel. Идите и проповедуйте Евангелие. To the Jewish people. Евреям. To the Gentiles. Не евреям. Be a light in your nations. Будьте светом в своих народах, где вы находитесь. Amen. Amen. Um, I, I would like at this point to do a bit of ministry. I don't know if we if we're going to get this on the uh, on the camera. Хотел бы I would like to do a bit of ministry now if I could. Ну, как бы служение послужить вам, если я могу. I I don't know. I'm going to carry on a little bit now. Even if we don't get it on the camera, it's fine, because this is now my heart. This is now I'm not speaking scriptures. Now I'm speaking from my heart. Теперь я говорю от своего сердца. Это не то, что в Писании. I know how difficult it is to take the gospel to people. Я знаю, как тяжело доносить Евангелие людям. When I had to tell people for the first time, когда первый раз я говорил людям, I was terrified. Я ужасался. For six months, I told you yesterday. For six months, I would tell nobody. И в течение шести месяцев я никому ничего не рассказывал. Except my family. Кроме моей семьи. And my sister, who was already born again. И моя сестра, которая уже была рождена свыше. And the first time I took the gospel to someone, it was the hardest thing for me to do. И первое, кому я рассказал в Англии, было сложнее всего сделать. But now I can't wait to take the gospel to people. Но теперь я даже не могу дождаться этого времени, когда я могу в Англии рассказывать людям. It becomes easier every time. С каждым разом это становится все легче. And many times I can be in a shop. Иногда я бываю в магазине. And I can, and the lady can be cashing, uh, taking my money at the till. И там кассир мои деньги пересчитывает. And if the Lord prompts me. I will pray for them for salvation. То если Господь побудит меня, я помолюсь о них о ее спасении. I went to see my bank manager. I went to see the manager of the bank. 
the, 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 the manager Допустим, я встречаюсь с менеджером банка. Of the bank. And while I was talking to the woman, while I was talking to her, я общался с ней, с женщиной этой, I sensed the Lord saying to me, she needs Yeshua. Я почувствовал, как Господь сказал мне, я нуждается в Ишуа. И я рассказал ей Евангелие. И она дала свое сердце Ишуа. Я знаю людей здесь, что, возможно, Бог сказал вам кому-то рассказать Евангелие. И, возможно, вы не сделали этого по какой-то причине. And if you didn't, I want to give you an opportunity to repent of that. И если вы не сделали этого, хочу дать вам возможность покаяться в этом. And then I want to pray for you all. И также хочу о всех вас помолиться. For boldness and for courage. За смелость. To go in obedience to God. Чтобы идти в послушании Богу. When He tells you to take the gospel to someone. Когда Он вам говорит кому-то рассказать Евангелие. So if there's anybody here who Итак, wants to just pray a prayer of repenting for not taking the gospel. Поэтому если даже есть здесь кто-то, кто хотел бы покаяться за то, что не рассказал Евангелие. And please don't be embarrassed. И не смущайтесь. This is not judging anybody. Это не осуждение кого-то. This is just an opportunity to say God. Это просто возможность сказать Богу, я Make me more courageous. Make me more courageous. Give me more courage. И попросите, возможно, дай мне больше смелости. I'm going to ask you just to stand where you are. Я хочу попросить вас встать, где вы находитесь. I'm going to pray with you. Father, I thank you for every precious person here. Отец, благодарю тебя за каждого человека здесь. I don't know them very well. Я не знаю их очень хорошо. But I know that I love each and every one of them. Но что ты, я знаю, ты любишь каждого из них. And Father, where they've stood up and they want to repent. И отец, мы здесь стоим, хотим покаяться. For not taking the gospel to Jewish people and other people. Что мы несли Евангелие евреям и неевреям. I pray for your grace and your mercy to come upon them. О твоей милости, чтобы и благодати она сошла на них. I'm going to pray a prayer and I'm going to ask you to follow me or follow Tatiana. Я буду молиться и прошу вас, чтобы вы повторяли за мной. And here's the prayer. Вот так молиться. Abba Father. Abba Отец. Forgive me for not taking the gospel to people I know. Прости меня, что я не нес Евангелие тем людям, которых я знаю. Forgive, sorry. Forgive me for not going in obedience to you. Прости меня, что я не был послушан тебе. I know that I am the only person. Я знаю, что я единственный человек, family, который дойдет в мою семью, friends, к моим друзьям, know, людям, которых я знаю. Now, и когда я сейчас каюсь, прошу тебя, очисти меня кровью своей, прости. Я принимаю твое прощение во имя Иешуа. Make me bold. Сделай меня смелым. Give me courage. Дай мне смелость. And help me to go and take the gospel to my family. Помоги мне пойти и рассказывать Евангелие своей семье. My friends. Моим друзьям. And the people that you send me to. И другим людям, которым ты меня пошлешь. Бешем Иешуа, in the name of Yeshua, I ask this. Иешуа, я прошу тебя об этом. Amen. Amen. Father, I just pray for each person here. Отец, молюсь за каждом человеке здесь. 
that you will give them a new courage and a new boldness to go and take the gospel to, to Jewish people and to the Gentiles, to their families and their friends, and to all the people you send them to. Use them mightily for your kingdom and for your glory. Beshem Yeshua, I ask this. I bless them now in the name of Yeshua. Amen. Amen.